வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சிகளுக்கு இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தல் ஓரிரு சம்பவங்களை தவிர பெரிய அளவில் வன்முறை ஏதுமின்றி அமைதியாக நடந்து முடிந்தது கோவை அருகே ஏழு வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து போக்சோ கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தி முடிக்கும் வரை ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிக்கக்கூடாது என உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்குவதில் தமிழகம் முதலிடம் என்று தரவரிசை பட்டியல் வெளியிட்டுள்ள மத்திய பாஜக அரசு மீது சந்தேகம் வருவதாக மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் யாருடைய குடியுரிமையாவது பறிக்கும் அம்சம் இருந்தால் அதை காட்டுமாறு ராகுல் காந்திக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சவால் விடுத்துள்ளார் சத்தீஷ்கரில் பழங்குடியினர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அனைத்து தரப்பினர் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து மாணவர்கள் இளைஞர்கள் திரண்டு பதினைந்து நாளில் ஒரு பெரும் புரட்சியை நிகழ்த்தியுள்ளனர் என ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுலா மாநிலமான புதுச்சேரியில் விதிமுறைகளுடன் கேசினோ கொண்டு வருவோம் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் கடந்த நூற்று பதினெட்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு தலைநகர் டெல்லியில் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் மிக கடுமையான குளிர் நிலவி வருகிறது கஜகஸ்தானில் நூறு பயணிகளுடன் சென்று ஜெட் விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே விபத்திற்குள்ளானது இதில் பதினான்கு பேர் பலியாகினர் தொடர்ந்து பலமுறை அறிவுறுத்திய பிறகும் ஜி எஸ் டி செலுத்த தவறினால் அவர்களின் சொத்துகள் மற்றும் வங்கி கணக்குகளை முடக்கும் வகையில் விதிகளில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது ஓர் அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க பதினெட்டு வயதை எட்டிய மாணவர்கள் வாக்களிக்க முடியும் என சட்டத்தை எதிர்க்க அவர்களுக்கு உரிமை இல்லையா என்று மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சிரியாவில் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வடக்கு பகுதியிலிருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ளதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்